今天晚上你就不用过来了，回你自己房里吧。对不起，这种错误我不会再犯第二次了。这样的蠢事，我也不打算给你处理第二次。为什么？什么为什么？如果我知道他是你小舅子，我就会离他远远的。你可以告诉我，为什么要有这种办法？我不这样做，他就不会知道你是我的女人。那你就不怕他告诉你老婆？你就不怕你老婆像对付苏珊珊一样的对付我？我怕谁呀、啊？我不怕穆振飞，我更不会怕你那个初恋男朋友。如果你们再敢见面的话，我会让你们都不好过。要去上海谈个合约，那我今天可以去上班了。我下午就回来。哦，那我今天不去上班了。下班以后，跟我马上回家。好的。
好好保护可爱。还没有呢，你刚出院就去公司了呀？没事，那我不回公司了，我先去工地看一下。好，晚一点工地见，拜拜。你怎么了？没事。昨天晚上在小花园，不知道怎么就睡着了，可能有点着凉吧。好吧，本来想让你帮我办点事情，算了，我自己来搞定吧。啊，那你就好好休息吧。那我也再睡一会儿，然后我醒了给你打电话，回头我有事要跟你说。怎么样？嗯，胃没有问题，这个肺问题也不大啊。不过我给你重新安排了一次检查，明天吧。我待会要出去，不行，先做检查。又是检查，啊、每天检查哪有那么多检查？是啊，我的责任就是天天检查你的五脏六腑嘛。哎呀，我约了个朋友，我吃完午饭就回来，要不然我马上出院。不行，你得乖乖的给我在这做检查，我可以保证中午你去赶上这顿饭，要不然你就马上给我出院，再也别回来。需要报销还是大厅？干脆我们离婚吧，你也别给我们闹分居什么的那一套。儿子都十八岁了，你现在告诉我我们合不来，哼，你什么鬼话？正因为儿子已经十八岁了，我才不想让他看见我们天天在吵架。从长爱闹都是你。既然谈不拢，我们离婚算了。行，离就离吧。香吧，安静些。好的，这边请。月英，你走了去吃饭了。啊，你先去吧。喂，怎么样了？好，我现在马上就下去。
，为什么跟踪我？